Assalamu alaikum respected homeopathic doctors or students this is dr faisal from kamal labs aaj hum ek bade aham topic ke upar guftagu karenge aur wo topic hai infectious diseases jaisa ki aap jante hain ki infections bahut common hai infections puri duniya mein mukhtalif logon mein paaye jate hain aur infections ke andar bhi bacterial infections sabse zyada common puri duniya mein prevail karte hain uska reason kya hai कि बैक्टीरिया हर जगह पे ग्रो कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेसिटी है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हर किस्म की इन्वायरमेंट में पॉसिबल है हमारे पास होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं जो इन्फेक्शनस को बड़े ऐसे तरीके से कंट्रोल करती हैं इन्फेक्शन की टर्म हम बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन का मतलब क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं इन्फेक्शन से मुराद बैक्टीरियल एंट्री उसकी इस्टेब्लिशमेंट और बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज़म जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है बॉडी के अंदर एंटर होगा एंटर होने के बाद वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा और इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपनी ग्रोथ करेगा तो किसी भी इन्फेक्शन के ये तीन फेज़ होते हैं और इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियाज कॉमन हैं हम इसी सबसे पहले बैक्टीरियाज की बात को शुरू करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शनस जो कि स्किन के अंदर ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं उसके अंदर स्टेफ्लोकोकस ऑन द टॉप है ये कॉमन बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन पैदा करता है इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन पैदा करता है यानी कि गले के इन्फेक्शन इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस से नमूनिया भी पैदा होता है फिर तीसरे नंबर पर ई कोलाए है इस इसकर्शिया कोलाए इसकर्शिया कोलाए यू टी आईज यानी कि पेशाब के इन्फेक्शन पैदा करने वाला बैक्टीरिया है इसी तरह टाइफाइड एक बड़ी कॉमन इन्फेक्शस बीमारी है जिसकी वजह सालमोनला टाइफी है फिर क्लोस्टीडियम एक और बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग भी पैदा करता है गैंग्रीन भी पैदा करता है और टैटनस भी पैदा करता है तो ये मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ हैं जो कि ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करते हैं फिर कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथी के अंदर इन तमाम बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव रेमेडीज़ पाई जाती हैं जैसे मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज़ अभी शेयर करता हूँ हमारे पास पायरोजिनम एक रेमेडी है जो कि एक एक्सीलेंट एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है और अगेन होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन के क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बॉडी को बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देती पायरोजिनम के अलावा हैपरसल्फ एक और बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक उसके बाद स्लेशिया के भी बड़े अच्छे एंटीबायोटिक इफेक्ट्स हैं बेलाडोना इज़ अगेन एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है इन्फ्लामेशन के लिए एक बड़ी उमदा दवाई है तो होम्योपैथी के अंदर अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शनस को डायग्नोस करके मेडिकेशन करते हैं तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अगले लेक्चर में हम कुछ वायरसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं बैक्टीरियाज के बाद वायरसेस का नंबर है तो अगले लेक्चर तक इन हम इसको फर्दर देखेंगे उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा थैंक यू वेरी मच